Welcome you all. Now we are going to discuss collection of data. Where is data collection? Statistics, science deals with well, according to Croxton and Cowden. ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ എൻക്വയറീസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ദ ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാസ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കളക്ഷൻ അതാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഴ്സുകളാണ് ഉണ്ടാകുക പ്രൈമറി ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആ പ്രൈമറി ഡാറ്റ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രൈമറി എന്നുള്ളതാണ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ സെറ്റ് ടു ബി പ്രൈമറി വെൻ ഡാറ്റ ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ റിലൈസ്ഡ് റിലീസ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കളക്റ്റഡ് ദം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിം സെൽഫ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ആദ്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ ആവരുത് അതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി നെക്സ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ സെറ്റ് ടു ബി സെക്കൻഡറി വൺ ഡാറ്റ ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ബൈ അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ വിച്ച് ഹാവ് ആൾറെഡി ബീൻ കളക്റ്റഡ് ബൈ സം അതർ പേഴ്സൺസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരോ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ആരോ ഡാറ്റ കുറേ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിന് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വമേധയാ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ചെന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും കണ്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളേജിലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ ഹൈറ്റ് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഡൈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജ് എക്സാമ്പിൾ ഏജ് നേരിക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഓഫീസിൽ ഉള്ള ഡാറ്റനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അതെന്താണ് ഓഫീസിലെ ആളുകൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റയാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ദിസ് ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇനി പ്രൈമറി ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ സെൻഡ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനയർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വ
അല്ലേ ഒരാൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇട്ടാൽ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡയറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാകും ആൻഡ് അടുത്ത പറയുന്നതാണ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റാം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ആരാണോ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസ്പോൺസിന് ആൻസറിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ റീമറീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി വെൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് സ്മാൾ It is more expensive and time consuming. The chances of personal bias are more. It is more complex and tells heavily upon the results of the investigator. That is, one thing is, a small investigation area is small. If you want to talk to the most students, it is not possible to talk to the students. No, because it will be more expensive and time consuming. 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 ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ആളുകൾ അറിയാം മറ്റുള്ളവരെ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരത്രത്തോളം ടാലൻ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കും എടുക്കാൻ തരാം അതാണ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഒരു വാർത്തക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം അവർ എടുക്കുക ഒരാളായിട്ട് സംസാരിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഏജ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ രാത്രി ഒരാളെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്താ വെയിറ്റ് എന്താ ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് ബതുക്ക് ബതുക്കെടുത്ത് അങ്ങനെ ചുമ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റയും കുറേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് ഹെവിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൽസ് ഹെവിലി അപ്പോൺ ദ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഡാറ്റയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒറ്റ വേർഡ് മനസ്സിലാക്കി ദ വിറ്റ്നസ് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരാളെന്ന് അല്ലാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം we have to collect data from those persons who may possess some knowledge about the enquiry such persons are known as witnesses witnesses gulu namu chokshiga chela sangathigal namukku endu cheyan varilla direct investigation edukkan pattatha sambhavam undo ore aale kandalla appo endu avarode namlu witness gulu odana choyikka example an accident sambhavichu endu cheyikka namlu endu accident pattu aalu gulu odano data edukka ഇല്ല അതിന് മുൻപ് ആരോട് എടുക്കും അവിടുത്തെ എൻക്വയറി എങ്ങനെ എടുക്കുക അവിടുത്തെ വിറ്റ്നസ് ആരുണ്ടായി ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിയണ ആളുകൾ ആരുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ് നോക്കും മെറിറ്റ് എന്താ ലാർജ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി കവേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ടു ബയസ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി അനലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡ് possible to obtain complete and adequate information namukku endha correct informations kittum a large area velli or area namukku endha cover cheyan pattum large area cover cheyan pattum nartho okay and namu chela sangathigal namal accident aanu sambhavathinu oral aadu choikkaanengil namukku kore data endha avarnu kittum adu kaala kanda correct aanengil correct a irikkum ayala bandhu nillathra aanengil pratheechu biased a irikkulla oru pratheega vaathuk chaayavo kaaranam onnum illa adu namukku kittu പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിമാർഡിസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേൻസ് മേ നോട്ട് ബി സീരിയസ് അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ വിറ്റ്നസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ തരുന്ന ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ അയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കൂടുതൽ ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളണം എന്നില്ല ആക്യുറേറ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിമറിറ്റ്സ് ദെൻ
പറഞ്ഞേക്കാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസ് ഒക്കെ അവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഫോം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ജോലിക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടും മീൻസ് എനിക്കാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ മൊത്തം എനിക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ക്ലാസ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ സെൻറ് ത്രൂ എനി മെറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് then merits and demerits of the merits means it ensures high rate of response personal contacts make it possible to collect reliable data personal bias is minimized illiterate informants can also be approached that means a uh, high rate of response the response in annam koorum na ottuk dekka data collect cheyanadukku mudhal ningal ore alkar parayakumbo and response koorum അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് റിലയബിൾ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഞാൻ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി ബയസ്ഡ് ആകും ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പേഴ്സണലി ബയസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേഴ്സണൽ ബയസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലിറ്ററേറ്റ് ഇൻഫർമൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഇൻഫർമൻസ് നമുക്ക് ഡാറ്റ തരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പഠനം പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഓഫ് എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മാൻ ലീഡ് ടു ദി ഫാൾസ് റിസൾട്ട്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി മെത്തേഡ് എന്യൂമറേറ്റ് ഹാവ് ടു ബി പേ ദർ സർവീസസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം അവരാണല്ലോ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വെക്കുക എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അവരെ സർവീസിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഓഫ് ദി എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് അത് എടുക്കണ ആക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന് ആ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് അവർ പേഴ്സണലി ബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലും എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട്സിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ദെൻ മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനയർ മെത്തേഡ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനയർ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വൈസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറേ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനയർ മെത്തേഡ് അതാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഈസ് മെയിൽഡ് ടു ദി ഇൻഫർമൻസ് ഇൻഫർമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ലെസ് ലാബർ ആൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് വെൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി മോർ റിലയബിൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഇൻഫർമൻസ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും മോർ റിലയബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇൻഫർമൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെരി ലാർജ് ഏരിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെരി ലാർജ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈ കോളേജിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഫുൾ ഡാറ്റ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കണം എന്നല്ല എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനർ നിങ്ങൾക്ക് എന്
നേരത്തെ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ആരണേ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡാറ്റനെ കൈമാറിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നത് ദൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇമേഴ്സ് ഓഫ് മെറിറ്റ്സ് ഈസ് വെരി എക്കണോമിക്കൽ മെത്തേഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി കവേർഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്കണോമിക്കലി വലിയ പൈസ പൈസ ഒന്നും ആവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി അല്ല കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് വെരി എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ലാർജ് ഏരിയാസ് വലിയ ലാർജ് ഏരിയാസിനെ ആണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ദെൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഇൻ ഡാറ്റ ഡാറ്റൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ബയസ്ഡ് ബയസ്ഡ് ആവാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ജനറലി വെരി ലോ ആൻഡ് ആക്യുറസി വളരെ കുറവായിരിക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തും ചിലപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ഇടണ്ട ഒരാൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തും ഡാറ്റ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആൻഡ് യോ നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദി കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പല ആളുകളും പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്